Ciao a tutti, io sono Marina ed oggi vi mostro come realizzare questo top all'uncinetto veramente facile e veloce. È adatto anche ai principianti in quanto si utilizzano solamente tre punti, il punto basso, il mezzo punto alto e il punto alto. La costruzione è molto facile ed è adatta ad ogni taglia e corpo. Vi faccio vedere passo passo come realizzarlo partendo dalle coppe proseguendo con il corpo del top e finendo con le spalline e la lasciatura posteriore. Volevo un top comodo e morbido per fare yoga. Ho testato il mio nuovo top facendo appunto yoga e sono molto soddisfatta del risultato in quanto ha retto tutto ed è veramente confortevole. I materiali che ci serviranno per questo top sono del filato DK, io utilizzo questo cotton cashmere degradé eh, di Katia che è in edizione limitata ed è 90% cotone e 10% cashmere, ci servirà un uncinetto 3.5 mm e un uncinetto 4 mm, inoltre ci servirà una forbice, un metro, una godalana e dei marcapunti. Io come sapete utilizzo delle spille da balia. Se avete bisogno di alcuni di questi prodotti li potete trovare qui sotto in descrizione. Iniziamo il nostro top partendo dalle coppe. Io ho già lavorato la prima coppa in modo da farvi vedere il procedimento. Per fare la coppa che sarebbe questo triangolino qui iniziamo a prendere un paio di misure la prima misura è quella che ci permetterà di eh, identificare il numero di catenelle iniziali che sarebbe la misura dalla fine del vostro seno fino al capezzolo nel mio caso sono tre pollici che sono circa 8 cm quindi le mie catenelle iniziali corrispondono a circa 8 cm strecciato quindi tirato la seconda misura che ci serve è la circonferenza del busto grazie a questa misura riusciamo a capire quando finire il nostro triangolo il nostro triangolo deve essere lungo ovviamente sempre quando lo strecciate un quarto della circonferenza del busto nel mio caso 8 pollici punto 2 quindi se io prendo il mio metro e tiro il mio triangolo vedete che risulta circa 8.2 quindi ora vi faccio vedere appunto come lavorare la coppa prendete il vostro uncinetto 3.5 mm fate il nodino iniziale e lavorate come ho detto prima un numero di catenelle che corrisponda alla misura dalla fine del vostro seno al capezzolo che nel mio caso è 14 catenelle lavorate le nostre catenelle iniziali andiamo a fare un punto basso nella seconda catenella dall'uncinetto e un punto basso in ogni catenella Una volta lavorato l'ultimo punto basso nell'ultima catenella, andate ad inserire altri due punti bassi nello stesso punto. In questo modo curvate il lavoro e riuscite a lavorare dall'altro lato, vedete? Quindi una volta fatti i nostri tre punti bassi nell'ultima catenella, proseguo lavorando in ogni catenella come ho fatto precedentemente dopo l'ultimo punto basso dovreste avere qualcosa di questo tipo fate una catenella girate il lavoro e cominciate con il prossimo giro facendo un mezzo punto alto in ogni punto Quando arrivate ai tre punti bassi nello stesso punto, lavorate un mezzo punto alto nel primo punto e nel secondo punto, che è 
il vertice della nostra riga andiamo ad inserire tre mezzi punti alti nello stesso punto io vi consiglio vivamente di marcare il secondo punto in quanto è quello in cui dovrete fare un aumento in ogni giro come abbiamo appena fatto adesso quindi io prendo il mio marca punti e marco il secondo mezzo punto alto faccio il terzo mezzo punto alto nello stesso punto quindi creo diciamo il mio vertice e proseguo con un mezzo punto alto in ogni punto e il nostro secondo giro è terminato iniziamo il terzo giro facendo sempre una catenella girate il lavoro e di nuovo inserite un mezzo punto alto in ogni punto la catenella iniziale non vale come punto quindi mi raccomando non saltate il primo quando arrivate al marca punti è il momento in cui dovete fare il vostro aumento quindi inserite tre mezzi punti alti nello stesso punto marcando il secondo punto con il marca punti e proseguite con un mezzo punto alto in ogni punto fino alla fine del giro ho finito il mio terzo giro ed ora non vi resta che continuare a lavorare in questo modo quindi facendo una catenella girando il lavoro ed inserendo un mezzo punto alto in ogni punto fino al marca punti arrivati al marca punti fate tre mezzi punti alti nello stesso punto e proseguite fino alla fine del nostro triangolo continuate a lavorare fino a quando non raggiungete la misura spiegata prima quindi nel mio caso gli 8.2 pollici noi ci rivediamo non appena finisco il mio triangolo ho finito il mio triangolo ed ora vado a lavorare la parte laterale che è questa qui questa parte deve essere più o meno la metà della vostra coppa quindi nel mio caso vado a lavorare 13 punti per quanto riguarda la lunghezza dovete sempre utilizzare come riferimento la misura del vostro busto quindi prendete la circonferenza del vostro busto la dividete a metà e utilizzate un terzo di questa misura come riferimento questo vuol dire che questa parte corrisponde a un terzo di mezza circonferenza del mio busto in quanto poi andrò a lavorare la seconda parte per un totale di due terzi e l'ultimo terzo deve rimanere libero in quanto poi andremo a chiudere il nostro top come vedete qui con un laccio annodato quindi sostanzialmente avete un terzo un terzo e un terzo vuoto se non lasciate questo spazio vuoto i due lembi di tessuto posteriori vanno a sovrapporsi quando poi chiudete il top con il laccio ho lavorato un pannello di circa 5 pollici e vado a fare la stessa cosa da questa parte quindi fate sempre una catenella girate il lavoro ed inserite un mezzo punto alto in ogni punto che corrisponda appunto come ho detto prima alla metà della vostra coppa nel mio caso 13 punti fate una catenella girate il lavoro e lavorate in ogni punto sempre un mezzo punto alto ripetete questa fila fino a quando appunto non raggiungete la lunghezza desiderata nel mio caso appunto come dicevo prima di 5 pollici piccola nota 
ovviamente se avete una circonferenza busto molto grande e eh, non vi trovate a vostro agio ad avere comunque troppa schiena libera potete aumentare la parte laterale quindi i due lembi però mi raccomando di lasciare sempre almeno 4 5 pollici liberi 10 15 centimetri circa ho lavorato 13 giri e ho raggiunto la mia lunghezza desiderata quindi adesso vado a tagliare il filo faccio una catenella e chiudo ora decidete qual è il lato dritto e il lato rovescio delle vostre coppe perché adesso andremo ad unirle e dobbiamo unirle dal lato rovescio direi che questo è il mio lato rovescio per attaccare le due coppe andiamo ad unirle al centro quindi prendete il vostro filo fate il nodino iniziale ed inserite il filo nel primo punto della coppa sinistra quindi andiamo a inserire il nostro filo fate una catenella prendete l'altra coppa la sovrapponete in questo modo Quindi entrate nel primo punto che corrisponde al punto in cui siete entrati e passate il filo in questo modo facendo una catenella diciamo. Rientrate dallo stesso punto. Facendo un punto basso entrate nel punto successivo e lavorate un altro punto basso quindi andate ad unire i due punti delle due coppe quindi quando poi girate il lavoro dal lato dritto vedete che abbiamo una cucitura molto graziosa per quanto riguarda la lunghezza della nostra cucitura dipende un po' da voi, da quanto scollato volete il top, da quanto seno avete. Io penso che mi fermerò all'incirca qui, quindi vado avanti ancora qualche punto. Mi fermo qui per il momento, posso sempre aggiungere più punti successivamente quando poi andrò a provarmi il top ma per il momento mi fermo qui quindi faccio una catenella e tiro il filo e il nostro top è pronto per quanto riguarda la, la parte del seno ora andiamo a lavorare la parte del corpo quindi per iniziare il corpo del nostro top facciamo sempre un nodino iniziale e andiamo ad inserirlo nel primo punto dell'ultimo giro che abbiamo lavorato prima nella parte laterale fate una catenella ed inserite un mezzo punto alto nello stesso punto proseguite inserendo un mezzo punto alto in ogni giro lavorato precedentemente quindi nel mio caso adesso entro qui e qui per capire dove inserire il punto basta che guardiate dove trovate la v del punto quindi vedete che prima abbiamo lavorato in questo modo quindi ogni v corrisponde a un giro quindi noi lavorando perpendicolarmente in questo modo andiamo ad inserire un punto in ogni giro vuol dire che dobbiamo inserire un punto dove è presente la v quindi ne ho inserito uno qui perché qua c'è questa v qua c'è l'altra v e ne ho inserito uno qui questo è un modo utile per capire soprattutto se siete principianti dove inserire il punto 
e proseguite in questo modo fino alla fine del nostro top ho finito il mio primo giro di mezzi punti alti ed ora andiamo a fare sempre una catenella giriamo il lavoro e inseriamo un punto alto in ogni punto quindi non un mezzo punto alto ma un punto alto ho finito il mio giro di punti alti ed ora vado a ripetere un altro giro di mezzi punti alti quindi sostanzialmente andiamo ad alternare un giro di mezzi punti alti ad un giro di punti alti quindi fate sempre la vostra catenella iniziale ed inserite un mezzo punto alto in ogni punto ci rivediamo tra qualche giro sono arrivata a lavorare 17 giri alternando punto alto in mezzo punto alto ed ora sono soddisfatta della mia lunghezza mi arriva leggermente sopra l'ombelico misura circa 5 pollici e mezzo quindi circa 15 centimetri ed ora andiamo a lavorare il bordino laterale facciamo una catenella ed inseriamo un mezzo punto alto in ogni giro di mezzi punti alti e due mezzi punti alti in ogni giro di punti alti dato che il punto alto è più lungo ci servono due punti per riempire comunque questo spazio quindi andiamo ad inserire il primo mezzo punto alto nel primo giro il secondo giro è un giro di punti alti quindi ne vado a inserire due uno circa in mezzo al punto e uno dove abbiamo la nostra V del punto alto un mezzo punto alto nel giro di mezzi punti alti e di nuovo due mezzi punti alti nel giro di punti alti E proseguite in questo modo fino alla fine del vostro top ho terminato il mio primo giro del bordino laterale ed è giunto il momento di misurarvi il top quindi lo provate ad indossare ovviamente non si può ancora chiudere però vi fate un'idea quindi quando poi lo girate indietro avete adesso la possibilità di aggiungere qualche giro se vi trovate ad avere lo spazio dietro la schiena troppo ampio quindi in questo caso vedete se per esempio vi trovate uno spazio molto ampio allora aggiungete dei giri come ho detto prima mi raccomando tenete in considerazione il fatto che quando poi chiuderete il top con il nostro cordino i due lembi devono comunque tirarsi e serve dello spazio altrimenti poi vanno a sovrapporsi come ho detto prima lasciate circa 4 5 pollici circa 10 13 centimetri di spazio preferisco aggiungere qualche giro quindi in questo caso vado a lavorare altri due o tre giri di questo bordino ho fatto quattro giri per il bordino in quanto ho misurato il mio top quindi prendete il vostro metro e strecciate il più possibile e dovreste avere quindi la misura della circonferenza del vostro busto meno quei 4 o 5 pollici nel mio caso io adesso strecciando arrivo a 26 pollici ma considerato che devo aggiungere questa parte anche di qui arriverò a 28 e 28 è la misura corretta per il mio corpo questi sono ovviamente solo suggerimenti voi fate come preferite valutate sul vostro corpo quello che vi fa sentire più a vostro agio potete comunque sempre disfare e rifare arrivati a questo punto dobbiamo fare le asoline che ci permetteranno di chiudere il top io ho 35 punti quindi vado a fare una catenella giro il lavoro un mezzo punto alto nel primo punto 2 catenelle salto un punto e lavoro 
in quello successivo quindi vedete che si crea una piccola azulina di nuovo 2 catenelle saltate un punto e un mezzo punto alto nel punto seguente di nuovo 2 catenelle saltate un punto un mezzo punto alto ripetete questo procedimento fino alla fine del giro dopo l'ultimo mezzo punto alto se vi rimane un punto come a me inserite un altro mezzo punto alto come abbiamo fatto all'inizio ora andiamo a rendere queste asoline un po più sicure facendo un giro di punti bassi quindi fate una catenella ed inserite un punto basso in ogni punto due punti bassi in ogni spazio delle catenelle quindi vedete che si crea una zolina un po più strutturata vedete in modo che quando poi andremo a inserire il nostro cordino la chiusura regge molto di più molto più sicura proseguite in questo modo fino alla fine del giro una volta terminato il vostro ultimo giro fate una catenella e tagliate il filo questo filo poi lo andremo a cucire successivamente ora ripetiamo la stessa cosa dall'altro lato io preferisco iniziare dal lato opposto in quanto poi i giri dritti e rovesci si specchiano prima abbiamo iniziato da qui da destra verso sinistra dal lato dritto quindi giro il lavoro sempre dal lato dritto e quindi inizio da questa parte fate il vostro nodino iniziale e inseritelo nel primo punto fate una catenella un mezzo punto alto nello stesso punto e proseguite come prima quindi un mezzo punto alto in ogni punto dato che questa parte comunque abbiamo i nostri punti normali e poi qui un mezzo punto alto in ogni giro di mezzi punti alti e due mezzi punti alti in ogni giro di punti alti ci ritroviamo alla fine una volta che ho terminato le asoline ho finito anche l'altro lato quindi ora non ci resta che lavorare le spalline che poi andranno a chiudersi dietro quindi iniziamo da una delle coppe quindi fatto il nostro nodino iniziale lo andiamo a inserire nel primo punto dei tre raggruppati vedete che questo punto è quello dove abbiamo fatto l'aumento quindi ci sono tre punti nello stesso punto quindi andiamo a inserire il filo nel primo punto dei tre facciamo una catenella un mezzo punto alto nello stesso punto e un mezzo punto alto nei due punti successivi una catenella giriamo e di nuovo mezzo punto alto nei tre punti una catenella giriamo un mezzo punto alto in ogni punto All'inizio del video vi ho detto che avremmo potuto usare anche l'uncinetto 4 mm. Questo è il momento in cui se volete potete cambiare l'uncinetto e utilizzare il 4 mm in modo da avere 
una spallina un pochettino più grande io preferisco tenere l'uncinetto 3.5 però se volete potete utilizzare il 4 proseguite in questo modo fino ad avere circa io direi circa 100 giri ho finito i miei due lacci i miei sono lunghi 150 giri per un totale di 52 pollice e mezzo che corrispondono a circa 134 cm. Ho lavorato le bretelle, diciamo, così lunghe perché poi quando andremo a chiudere il top vogliamo avere abbastanza spazio per poi eh, infilarlo e chiuderlo, perché soprattutto se andrete poi a chiuderlo da sole o da soli, rischiate di fare fatica se non avete un pochettino di lunghezza in più quindi io adesso vi faccio vedere un esempio di come potremmo chiudere il top io ho già fatto una prova vedete che qua sono tirati io ho fatto una prova allacciando il top passandolo attraverso la prima asolina e le successive ogni 5 asoline quindi ho contato 5 e ho inserito la successiva ovviamente allacciate a zig zag e cercate di tenere il laccio più piatto possibile in modo che sia più facile da far scorrere ripetete con l'altra spallina quindi vedete che se lasciate un po di lunghezza in più riuscite a infilarvi il top da soli già allacciato praticamente una volta che lo indossate potete poi tirare e allacciare io sono soddisfatta con il mio risultato finale e vado a cucire tutte le codine all'interno del lavoro il vostro top è finalmente concluso spero che questo tutorial vi sia piaciuto se sì lasciatemi un like oppure un commento mi piacerebbe molto sapere la vostra opinione su questo top e magari vedere anche le vostre creazioni. Mi trovate su Instagram, chiacciolina Vladimir Art, e considerate di iscrivervi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. Noi ci vediamo al prossimo video.